Yang perlu digarisbawahi bahwa bantuan sosial dan subsidi itu tidaklah buruk. Yang uh, menjadi uh, concern adalah apakah kemudian bantuan sosial dan subsidi ini disalurkan kepada orang yang tepat. Karena uh, kalau kita mengikuti diskusinya selama ini kan terutama kalau kita berbicara subsidi uh, energi ini kan merupakan salah satu kelompok subsidi yang memang pengawasannya cukup pelik ya, cukup kompleks dan relatif sulit untuk dilakukan. Makanya kemudian muncullah wacana dan uh, ini akan dijalankan oleh pemerintah penggunaan aplikasi dari uh, My Pertamina untuk memantau bahwa penggunaan subsidi ini adalah uh, apa orang yang tepat sasaran gitu ya, orang yang kemudian memang betul-betul membutuhkan. Bahwa betul saat ini anggaran subsidi mengalami peningkatan yang sangat drastis, saya kira itu juga tidak terlepas dari kenaikan harga harga komoditas terutama mungkin minyak ya sehingga ini yang kemudian menjadi concern dari uh, Kementerian Keuangan dari Ibu SMI terkait uh, nantinya bagaimana uh, apa kalau seandainya harga minyak ini kemudian sangat uh, melonjak lebih tinggi daripada posisi yang saat uh, ini terjadi jadi menurut saya uh, yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya subsidi dan bantuan sosial itu baik, tetapi eh, bagaimana kemudian memastikan ya eh, masyarakat yang mendapatkan ini adalah orang yang betul-betul eh, memang membutuhkan. Nah, tapi saya akan kembali ke Pak Yusuf begitu terkait dengan uh, naiknya harga komoditas saat ini begitu kan ini uh, tadi sempat di mention juga terkait dengan momentum yang baik untuk kita bisa mengambil ataupun juga memanfaatkan windfall ini sebaik-baiknya apalagi tadi juga ada momentum terkait dengan perang begitu ya ini yang sangat jarang terjadi. Nah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan efeknya kepada pendapatan negara seperti apa perhitungan uh, penetapan uh, pajak termasuk diantara adalah PPH badan kemudian juga royalti. di pertambangan. Apakah perlu dinaikkan Pak di tengah kondisi ini untuk mengejar momentum? Oke, okay. sebenarnya kalau kita berbicara evaluasi dari uh, pos-pos uh, penerimaan ataupun uh, pajak ya di sektor pertambangan, saya kira kita sepakat bahwa uh, perbaikan tentu perlu terus dilakukan karena kan memang beberapa catatan dari uh, apa? Uh, penarikan ya pajak maupun non pajak di sektor pertambangan baik itu uh, masalah teknis kemudian juga kita bicara masalah uh, tarif itu sudah sangat sering dibicarakan tapi uh, saya kira kalau seandainya kita diskusi terkait uh, apakah kemudian di momentum saat ini diwacanakan uh, untuk misalnya menaikkan uh, tarif ya misalnya kita bicara tarif uh, apa PNBP untuk pertambangan ini perlu dilihat lebih dalam lagi. Yang pertama, saya kira apakah kemudian kondisi penerimaan negara kita sangat membutuhkan langkah ya untuk menaikkan tarif tersebut gitu. Kalau kita lihat dari kondisi keseluruhan APBN kita, alhamdulillah kita mengalami surplus ya sampai dengan semester pertama ini ditopang penerimaan yang tumbuh hingga 50% jauh melebihi dari pencapaian yang sama di tahun yang lalu. Dan pertumbuhan ini saya kira juga tidak terlepas dari uh, pos-pos penerimaan yang disumbang oleh komoditas termasuk di dalamnya pertambangan. Nah yang kedua uh, yang perlu menjadi catatan kalau seandainya kita me, uh, apa, me, apa, mewacanakan untuk melakukan adanya tambahan uh, apa, tarif baru di pertambangan apakah momentumnya tepat dilakukan saat ini? Karena kalau kita melihat kan sebenarnya uh, kita se- sama berada dalam proses pemulihan ekonomi banyak sektor yang mencoba ya kembali e, untuk mengembalikan kinerjanya ke level pra pandemi. Jadi e, saya kira momentum juga menjadi e, catatan yang harus dipertimbangkan dalam diskusi tatanan diskusi wawanca, e, wacana untuk menaikkan e, tarif pajak ataupun e, tarif e, apa royalti. Ya. Uh, sektor-sektor pertambangan. Okay. Pak Yusuf dari kacamata Anda sebagai ekonom begitu, apakah ini juga menjadi momentum yang tepat? Singkat saja mungkin Pak. Okay, iya, saya kira uh, menurut saya memang perlu dilihat dulu apa uh, uh, konsiderasi pertimbangannya ya. Kalau melihat saat ini sebenarnya relatif uh, tidak begitu mendesak ya karena dari sisi penerimaannya pun sebenarnya sudah masih sangat mencukupi terutama untuk uh, apa uh, mendorong pemerintah uh, membelanjakan pos-pos yang penting. Kalau kita bicara uh, strategi jangka menengah panjang baru menurut saya itu yang kemudian bisa dipertimbangkan memperbaharui melanjutkan reformasi uh, apa tarif baik itu tarif pajak maupun royalti di sektor pertambangan.